poderoso ensino a respeito da purificação pela qual a Igreja de Cristo tem que passar para poder encontrar Deus face a face no céu. Parte 2 Então, amados irmãos, o profeta do Senhor menciona Deuteronômio 31,15 Como que Deus se manifestou naqueles dias ao seu povo Qual foi a forma é, visível que o povo de Deus pôde ver Da presença de Deus na tenda da congregação Então em Deuteronômio 31,15 ele fala Quando esta nuvem apareceu na tenda em uma coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda da congregação, a Shekinah de Deus. Então ele fala, Deus Pai aparece para o povo dele. O Deus invisível agora começa a aparecer de uma forma visível para o seu povo. E então ele diz que esta nuvem... O profeta do Senhor diz que esta nuvem que vocês estão vendo, repousando nestes, nestes que falam com vocês aqui, é a evidência, é a manifestação física da presença de Deus novamente. Deus Pai, vindo a um lugar específico, em um tempo específico. Então, Deus veio até vocês. A mesma coisa que aconteceu da forma como ele se manifestou, ele está se manifestando agora novamente. Então o profeta do Senhor pergunta, o que é então que significa esta visitação? Qual é a mensagem desta significação? Desta, qual é o significado desta mensagem, desta visitação? E então o profeta do Senhor diz, eu já compartilhei que quando o Senhor estava me chamando, Ele me levou à sua sala do trono no céu, e vocês sabem que nem todos os anjos entram lá. Então o Senhor me levou lá, e eu me sentei, e então dois serafins trouxeram a arca da aliança de Yahweh, e a colocaram bem na minha frente. E eu pude ver o conteúdo dentro, eu pude ver dentro da Arca da Aliança. E amados, nesta hora houve uma interrupção, todo o povo começou a gritar e, e aconteceu uma coisa muito impressionante exatamente nesta hora. Alguém conseguiu fotografar ou filmar, não sei ao certo, duas colunas da glória de Deus vindo lá de cima e apontando para a tenda onde os profetas, os profetas do Senhor estavam. Então, isto é algo que nós não podemos deixar passar batido. Ele está falando sobre Deuteronômio 31,15, da nuvem da glória, a coluna que veio e repousou, e nesta hora... <coughs> Em seguida, alguém ou várias pessoas, é, acontece um tumulto, a gente não sabe ao certo, embora a gente, nós estávamos bem na frente, não conseguimos detectar com clareza, mas um tumulto porque o Senhor Deus permitiu que fosse fotografado ou filmado, ou os dois, duas colunas da glória dele. Então, o profeta do Senhor retoma... Então, quando vocês veem uma visitação desta, por favor, avisem para que todos possam ver também que os dois profetas do Senhor estão aqui. Então, quando ele fala em Deuteronômio 31,15, e no mesmo instante, o Senhor manifesta esta visitação de uma forma visível. Isto significa que o Senhor está aqui. Profeta do Senhor falando. Eu estou falando das colunas da glória do Senhor e então elas aparecem. Agora então, o profeta do Senhor retoma. Neste alto nível agora. Com esta evidência 
Deus confirmando a palavra dos seus servos, eu quero começar o sermão para as nações. O que é necessário para subir e ver Deus face a face? O que é necessário para que este momento da verdade, esta hora da verdade possa acontecer? Então eles disseram, eu vou falar algo que vai ajudar muitos a entrar no céu e ver Deus. Quando um povo decide ir e encontrar Deus, o que é que eles precisam saber? O que é que é necessário para que isto aconteça? Quando os mensageiros falaram das visitações, que Deus mesmo desceu em sua coluna de glória, e então veio para identificá-los. Sim, o Senhor estava dizendo, eu os enviei, e eu os levo até a minha sala do trono, e eles recebem instruções diretamente de mim. Então o profeta do Senhor disse, abram comigo em Isaías 66, versículos de 1 a 3. Nesta escritura, Isaías 66, versículos de 1 a 3, o Senhor diz, O céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me construireis e onde é o lugar do meu repouso? Então o profeta do Senhor diz, esta nuvem da glória, os rabinos judeus chamam de Shekinah. E em hebraico isto significa, o Senhor está habitando aqui. Deus desceu do céu em sua nuvem e decidiu habitar aqui entre os homens. Ele desceu em sua nuvem, em Deuteronômio 31,15. Então a nuvem é a manifestação física do Deus invisível. Então quando ele pergunta, que casa me construireis? Onde é a minha casa? O Senhor diz, eu quero visitar o meu povo. Mas onde será a minha casa? Acaso as minhas mãos não fizeram todas estas coisas? E neste momento, mais uma vez, foi interrompido porque alguém filmou o sol aplaudindo e houve uma grande comoção. Então o profeta do Senhor disse, Isto é para que vocês saibam que há um homem que está andando com Deus aqui. E eu vi os dois profetas andando aqui. E eles continuaram a ministração. No versículo 2, então, o Senhor responde. Quem são estes que vão subir a escada do céu? E ele diz, este é o que eu estimo. É aquele que é humilde, arrependido, contrito de coração, contrito de espírito e que treme da minha palavra. E o profeta do Senhor diz, mas agora vejam o contraste no versículo 3. No versículo 2 ele diz, o que eu estimo, aquele que eu, de quem eu me aproximo, é aquele que é humilde, arrependido contrito de coração e de espírito e que treme da minha palavra. Mas no versículo 3 ele diz, Mas aquele que oferece um sacrifício é como alguém que comete um assassinato. É como alguém que mata um porco. Aquele que mata um cordeiro é como alguém que mata um porco. Aquele que acende incenso é como alguém que adora um ídolo. Então, amados, isso é muito importante entender. Eles começaram a lidar com aqueles sacrifícios sem Deus naquilo. 
Então, eles não estavam sacrificando para Deus, eles estavam matando, assassinando um animal, um, como o Senhor diz, como se cometessem um assassinato. Era assim que Deus via aqueles sacrifícios. E o Senhor então diz, eles escolheram seus próprios caminhos e as suas almas se deleitam em abominações. Então o profeta do Senhor diz, o que é que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo que tem que haver uma preparação adequada. Em outras palavras, há um padrão irredutível para comparecer diante de Deus. Se vocês querem aparecer diante de Deus, subir os gloriosos degraus e ver Deus face a face... Então, há um padrão. Nesta hora, amados, mais uma vez, houve uma interrupção, alguém conseguiu fotografar os escritos de Deus no céu e o profeta do Senhor ficou muito feliz e muito empolgado e ele dizia, Deus escreveu no céu, isso é tremendo. Há uma conversa entre Deus e o seu povo que está acontecendo. Então, o Messias está vindo. Vamos nos preparar. Eu sou um escravo do Senhor. Eu vi os dois profetas no deserto de Israel. Mas hoje nós estamos aqui. E obrigado por me convidar e me permitir vir. E nesta hora, muitos choraram, amados. Pessoas começaram a chorar muito alto quando o profeta do Senhor disse isso. Porque ele falou muito quebrantado, o Messias está vindo, vamos nos preparar. Eu sou um escravo do Senhor e eu vi os dois profetas, já vi eles no deserto de Israel, como quem está dizendo, num lugar muito diferente disto aqui. Aqui vocês, há uma multidão, mas lá eles estão sozinhos. Mas hoje nós estamos aqui. Obrigado por me convidar e me permitir vir e pregar, porque eu não tenho igreja. Então, nesta hora, muitos choraram. Então, o profeta do Senhor continua a ministração. Ele diz, eu li Isaías 66, versículos de 1 a 3. E vocês podem ver que há duas conversas aqui. Na primeira conversa, ele diz, aqueles que ele ama... Quando eles se aproximam, eles recebem favor de Deus. Então, quando aquele dia chegar, por causa deste favor, eles vão entrar e verão Deus face a face. Ele diz, porque ele diz na primeira conversa, que é o versículo 2, Eu habito com aqueles que são humildes, quebrantados, contritos de coração. E eu habito com eles em um lugar elevado. Estes são os que eu, o Senhor, eu os estimo, eu os considero com grande consideração e estima. E eu vou ter muita consideração para com eles e eu vou honrá-los. Então estes são aqueles que o adoram da forma correta e se chegam a ele da forma correta. Estes são os que verão Deus face a face, porque eles são, primeiro, humildes de coração, dois, contritos de coração, arrependidos de coração, quebrantados, eles não são altivos e arrogantes, eles se arrependeram. Então o Senhor diz, estes são os que eu estimo e considero. Mas tem também o outro lado da moeda. Porém estes aqui, agora no versículo 3, são os que eu não gosto, aqueles que não vão entrar. Aqueles que não se aproximam de Deus da forma correta. Então, são aqueles que quando eles sacrificam um boi, é como se eles cometessem um homicídio. E o profeta do Senhor disse, o Senhor está sendo muito gráfico aqui. 
ele está mostrando de uma forma muito clara como que ele vê estes sacrifícios. Então Isaías 66, versículos de 1 a 3... Há dois tipos de pessoas, duas conversas. Os que o Senhor estima, os humildes, quebrantados, arrependidos e contritos. E há os que são o oposto. Eles são orgulhosos, eles são altivos. Então, eles continuaram dizendo. O Deus que criou o homem agora está dizendo que chegou a hora de comparecer diante dele. E a instrução para comparecer diante dele agora chegou. Então vocês têm que se preparar de uma forma específica para ir e ficar diante de Deus. E há um padrão para ficar diante do Senhor e para ministrar aparecer, aproximar-se de Jeová. Então ele diz, Isaías 6, abram comigo em Isaías 6, do versículo 1 em diante. O que é que é necessário para subir os degraus e ver Deus face a face? Então em Isaías 6, versículo 1, mostra claramente que Deus é totalmente separado de toda a corrupção. E se Ele é set apart, separado de todo o pecado, então nós também temos que ser set apart, separado, tirado fora de todo o pecado deste mundo, da decadência moral deste mundo. O Senhor é elevado, o Senhor é sublime, e as abas das suas vestes enchem o templo. No versículo 2, então, aparecem os serafins. Os serafins, que cada um deles tem seis asas, com duas eles cobrem a face, com duas asas eles cobrem o pé, e com duas eles voam. E eles estão clamando uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E então o profeta do Senhor diz que os serafins estão instruindo a igreja a respeito de Deus e como permanecer diante dele. Deus é santo, eles estão avisando, Deus é santo. Então eles continuaram, e ele está dizendo, vocês ainda querem ir para o céu e encontrar Deus? Todos vocês? E é óbvio, todo mundo respondeu, sim. Então o profeta do Senhor disse, eu vi a vinda do Messias. E em 29 de julho do ano de 2009, a caminho da Venezuela, quando eu estava dormindo no chão do aeroporto, em meio a todos aqueles anúncios, aquela, aquela grande movimentação, eu adormeci no chão do aeroporto e então eu tive duas visões do Senhor. A primeira foi o derramamento de sangue no mundo árabe, que começaria em Tahrir Square, iria para a Líbia, para a Síria, para todo o mundo árabe, iria aparecer então o Isis e tudo isso. E a segunda visão foi quando pela primeira vez eu vi a igreja gloriosa, com suas vestes gloriosas, adorando a Deus dentro do céu, Assim, em uníssono, com as mãos levantadas e todos se moviam juntos, perfeitamente juntos. E as vestes deles, conforme eles se moviam, resplandeciam de uma forma muito tremenda. Bem, amados, neste momento, quando ele falou das vestes, alguém conseguiu firmar, filmar o fogo de Elias e novamente a ministração parou e houve uma grande comoção, houve adoração, as pessoas se ajoelharam, se arrependendo, 
houve um, um, um grande é, derramar do Espírito Santo porque este fogo foi capturado em vídeo então os profetas do Senhor disseram povo amado, o tempo mudou isso depois que foi mostrado o fogo de Elias o tempo dos falsos profetas acabou fora com eles para sempre porque vocês têm que entrar no céu como eu disse, eu vi a igreja comparecer diante do trono e eu vi a glória das vestes da igreja e em Isaías 6, versículo 1 ele diz que quando Isaías apareceu diante do trono Isaías nesta hora comunica verdades muito importantes e fundamentais verdades e fundamentos irredutível, irredutíveis de Deus Isaías diz que naquele ano da morte do rei Uzias ele viu o Senhor o Senhor concedeu-lhe o privilégio de comparecer diante do trono de Deus e ver o trono de Deus e o profeta do Senhor disse o lugar para onde todos vocês querem ir para encontrar Deus Isaías, ele viu o esplendor, ele viu a glória do trono e ele viu aquele que se assenta no trono. Ele viu o Senhor, o Rei. E então, depois disso, no versículo 2, ele diz que ele viu os serafins. E lembrem-se, os anjos do Senhor têm diferentes classes, diferentes níveis, diferentes pedigris. Os serafins são a classe mais elevada de anjos. Depois, os querubins. E, e eu já disse para vocês que eu já interagi com todos eles. Com todos eles. E vocês também, quando forem diante do Senhor, vocês irão vê-los e irão interagir com eles também. Os querubins. Eles, eu tive uh, esta experiência com eles na liberação dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Quando o Senhor, antes de liberar cada cavalo, os seres viventes vieram falar comigo antes de liberar os cavalos. Isto em 2008. Então, três semanas depois da profecia, o mercado global desmoronou. E eu então estava diante do trono de Deus durante aquela profecia. E então um anjo em particular, um anjo específico, veio e me mostrou o que o Pai havia ordenado que me mostrasse. E então ele voltou ao seu lugar e aconteceu a liberação dos cavaleiros. Então Isaías teve o privilégio de ver a sala do trono de Deus. Isaías viu os serafins e ele vê que eles estão acima do trono e que eles têm seis asas. E eles então, com duas asas, eles se cobrem, eles cobrem os seus pés, eles cobrem a face e com duas asas eles voavam. Então Isaías teve o privilégio de estar diante do trono de Deus, do rei de todos os reis. E nesta hora, amados, o bispo Michael entrou correndo e gritando que a nuvem de Deus naquele momento cobriu a tenda. E, e ele conseguiu registrar. Então o profeta do Senhor disse... Há uma grande visitação acontecendo. O Messias está vindo. E quando a densa nuvem de Deus agora vem sobre a tenda. Isso diz que há uma visitação acontecendo. O Messias está vindo, povo abençoado. Vamos nos preparar. O Messias está vindo. A nuvem de Deus veio sobre a tenda. Então este é um tempo muito poderoso na história da igreja. 
O profeta do Senhor então continuou, preparai o caminho do Senhor, sejam justos, parem o pecado sexual, parem o amor ao dinheiro na igreja, o falso evangelho da prosperidade, só dinheiro, só dinheiro, dinheiro, dinheiro e nenhuma santidade, o Senhor está vindo para uma igreja santa, preparem o caminho povo abençoado, Parem com os abortos na igreja, parem com as minissaias na igreja, parem com as calças justas na casa do meu Deus, parem com a falsidade, as mentiras, retornem para Jesus, retornem à santidade, o Messias está vindo, há uma visitação para esta geração. Esta igreja está sendo visitada de uma forma muito poderosa O Messias está vindo O Rei da Glória está vindo Preparai o caminho do Senhor Apartem-se das falsas doutrinas Voltem ao arrependimento Apartem-se do pecado Rejeitem o pecado Rejeitem a perversidade Abracem a santidade O reino de Deus está próximo o Messias está vindo, o Rei está vindo. Vejam, os servos que já estão preparando o caminho. Vejam a confirmação que o Senhor está colocando aqui hoje. Tudo isso é para confirmar para esta geração de que, ó oh, sim, é verdade que aquele que está de pé lá, Aquele é Elias, o terrível profeta de Israel. Então preparem o caminho, recebam Jesus, ele é santo, o tempo acabou, o Messias está vindo para uma igreja santa e justa. O rei está vindo, vamos preparar o caminho em nossos corações. No poderoso nome de Jesus, amém. E então esta foi a oração do profeta no momento quando o bispo Michael conseguiu fotografar a nuvem de Deus sobre a tenda.